Du synes jo det er gøy å kle deg ut på Halloween, ikke sant? Ja, de fleste synes det. Ja, vi driver på sånn hele året. Cosplay er jo en hobby som består av kostym og play, hvor man tar figurer fra egentlig alle populære kulturmedier. Spill, tegneserier, filmer, det var en man måtte ønske. Og setter sammen kostymet og kler seg ut som figur. Noen velger å delta i konkurranser, lage show, lage store performances, virkelig leve seg inn i figuren. Andre liker å bare ta på seg et par rikk, ligne litt på figuren, dra og møte venner av det kompet. Jeg heter Therese, jeg er også kjent som Therese Thai Cosplay. Jeg er 32 år gammel, og jeg driver med cosplay. Jeg heter Eivind Mortensen, jeg er 25 år gammel, og jeg driver med cosplay på fritiden. Jeg heter Silje, jeg har vært i cosplay-miljøet i snart 11 år. Jeg er utdannet make-up-artist og jobbet som frisør, så jeg har trivet godt med sminke og parikke innenfor cosplay. Jeg heter Lavi, jeg er en cosplayer. Jeg heter Louie, jeg er også cosplayer. Nailed it! Da jeg startet med cosplay, så kom min far med et sukk. Og så sa han, skal du bruke penger på dette? Jeg synes det er kanskje litt dyste bilsen. Jeg bare, det her er så rart. Men så ble jeg med på et kon, og så bare, ok, det er egentlig ganske kult. Og så, nå er jeg ganske dypt inne. Min mor og far, når jeg begynte, helt helt i begynnelsen, så var de litt sånn... Hva er dette her for noe? Dette høres kjempesketsj ut, men det er sånn Jeg skal lage et kostyme og gå rundt i Oslo som en karakter med sverd på ryggen Hva er dette her for noe? Men med en gang jeg var ferdig med kostyme, og med en gang jeg hadde vært på konne og kom tilbake igjen Så var de helt med Konn er sånn sett en messe hvor du stiller opp og du kommer vanligvis i cosplay, noen kommer ikke. Du har aktiviteter, du har show, du har konkurranser, kostymkonkurranser hvor folk har vist fram at de har laget. Det var først i 2011 da jeg kvalifiserte til Eurocosplay som den første norske representanten dit. At pappa bare, ja nå er jeg litt stolt. Utfordringene i cosplay er noe av grunnen til at jeg gjør cosplay, fordi jeg har lyst til å lære ting. Så jeg har lyst til å tilegne meg forskjellig kunnskap for hvert nye kostyme jeg gjør. Legolas, for eksempel, er jo et kostyme hvor jeg måtte lære mye nytt. Det var et kostyme som ventet på å koste veldig mye penger, fordi jeg bestemte meg for at her skal jeg ha mye riktige materialer. Så altså silke, ull, mye lær og sånne ting, og det koster brått mye penger. Der måtte jeg faktisk lære meg å jobbe med med lær. Jeg lagde beltene og bracerne til kostymet. Det var egentlig veldig gøy å lære såpass mye nytt. Det er noe cosplay gjør. Man ender jo opp med å lære mange, mange forskjellige ting som man ikke lærer seg ellers. Så det var et virkelig stort kostyme å jobbe med. Jeg hadde ikke engang tenkt på å gjøre det som jeg har gjort i forhold til min mastergrad, om det ikke hadde vært for det. Og der har jeg arbeidet med to forskjellige håndverkere for å lage opp våpna til Ned Stark fra Game of Thrones-serien. Det er ordentlig våpen som jeg har laget fra bånd av. I full størrelse med faktiske materialer. Og sverdet selv er i stål. Det er et veldig, veldig langt sverd. Og dette her er bare en av tingene som jeg har holdt på med. Så dette her er et veldig godt eksempel på uten cosplay, så hadde ikke jeg engang vurdert å begynne på et sånt prosjekt. Men siden jeg nå har holdt på med cosplay siden 2011, så har jeg bygd opp et repertoar av ferdigheter som har gjort meg i stand til å gjøre noe så sinnsvakt som dette her. Det her er... Et work in progress da, det er ikke helt ferdig enda, som du kanskje ser. Det her skal bli The Bubble Dress til Glinda the Good fra Wicked the Musical. Det er en 
diva-kjole på alle mulige måter. Det tar lang tid å lage, og det er mye poof, og det er mye paletter, og hver eneste av de her må sies på for hånd. Karakterer som for eksempel Gandalf har jeg gjort før, jeg har gjort Jamie Lannister, jeg har gjort Sans fra Undertale, jeg har gjort Splicere fra Bioshock-serien, en Jedi som du kanskje ser bak meg her. Du føler at du respekterer karakteren, at du gir tilbake noe av det du har fått ved å kunne portrettere den i det virkelige liv. Altså noe av det beste for meg da, kom jo når jeg kostet Elsa fra Frozen. Å få interakte med barn, og de ser meg som den figuren de ser opp til. Som Elsa så har jeg jo fått gjort mye, altså vært på sykehuset, samlet til penger til barn, vært med i cosplay-en cancer. Sånne ting, men bare å kunne lage den magien og prate med barn, og de virkelig ser deg som den karakteren, og la dem få virkelig bare være barn, og synes at det er kjempegøy å møte Disney-karakter der og da, er jo helt fantastisk. Så det er på en måte noen av de tingene jeg liker best. Jeg velger karakterer jeg vil cosplaye stort sett basert på personlighet. Ja, selvfølgelig har jeg jo kostyme noe å si, men jeg har et behov for å få en sånn personlig kontakt da, med de karakterene jeg velger at det må være et eller annet i backstoryen deres, eller personligheten som appellerer til meg. Noen av de karakterene jeg liker best å være da, eller som jeg fortsatt trives veldig med, er Sansa Stark fra Game of Thrones. Der er jo laget for hele kostymer da, hun har brukt ganske mye, så hun liker jeg veldig godt. Cassandra fra Dragon Age, og Priscilla fra Witcher 3, kanskje de karakterene som jeg har brukt mest, og som jeg trives veldig godt. Hvis du velger å cosplay en karakter som ikke nødvendigvis har din kroppsfasong, men som du føler deg bra i, fullstendig go for it. Jeg synes det er noe av det fineste med cosplay, når noen som bare er helt fullstendig forelsket i en karakter, cosplayer den karakteren uavhengig om de ligner det minste. Når man kan assosiere seg til en karakter, over en annen karakter, for eksempel, så er det å skulle kle seg opp inn og være denne karakteren i virkeligheten. Noe som sier mye om hvem man er og hva slags, eh, hva slags eh, personlighetstrekk man fremmer, da. Jeg er en som er, jeg er veldig glad i play-delen av cosplay, altså det å være karakteren. Jeg synes det er veldig morsomt. Eh, og når du får på deg et spesielt kostyme, så blir du litt sånn, kanskje du blir litt rakere i ryggen, og du føler deg, du blir litt sånn tøffere, kanskje din karakter skal være tøffere. Og da blir du jo litt sånn, du går litt i et med karakteren, og da føler du deg litt sånn, litt tøff og kul, og da kan det hende at du liksom tar med deg den følelsen litt videre. Det er rart hvordan et kostyme bare kan endre deg så enkelt, altså at det skal så lite til. Ja, det blir en annen karakter, men jeg pleier ikke bare å bli spri alle karakterene med det, fordi da hadde jeg vært veldig sint på alle kom. Og jeg vil gjerne ikke være den som bare dytter alle andre hunda. Og de fleste jeg cosplayer er veldig sinte karakterer. Jeg tror garantert at det er noe i det at folk får en følelse av at de kan dele mer av seg selv når de portretterer seg som noen andre. Personlig så greide ikke jeg å komme ut med mennesker. Helt til jeg kom inn i cosplay-community. Fordi du skulle være en annen karakter, og da skulle du være den karakteren. Så var du på en måte, du måtte nesten tvinge deg selv til å være sosial. Eller så var det ikke det morsomt på messer heller. Før jeg drev med cosplay så var jeg, altså, sosial langs til tusen. Jeg klarte liksom ikke å se på folk, fordi på barn, altså på barnskolen og ungeskolen, jeg har alltid vært rar, ikke hatt noen særlig venner, blitt målpunkt og sånne ting, og det å da komme til et miljø hvor man blir inkludert, man finner venner og man finner plassen sin, det hjalp så veldig på å forme meg som person, så egentlig, jeg vet ikke hvem jeg hadde vært uten cosplay. Og det som er så fint med cosplay er at du ser jo med en gang hvem det er som er interessert i sang som deg. Så hvis du er så interessert i Dragon Age da, for å ta et eksempel for meg, så ser jeg noen som har kledt seg ut som noe for Dragon Age, så kan jeg bare, hello! Og så kan jeg gå bort, så kan jeg snakke med dem, og så kanskje man blir kjent, kanskje man blir venner. Det er et veldig imøtekommende og inkluderende community. 
du har noe som er felles med familien din, så får du dra på en familiesamling den tre dagene du går på messe. Som cosplay-community, mange ser på det som en familie. Fordi det er noe du har vært mye felles med, og du føler at du alltid snakker med dem. Og så har jeg jo fått flere venner via cosplay i mange forskjellige land, som er utrolig fint. Det er jo mennesker jeg aldri ville møtt hvis jeg ikke hadde drevet på cosplay. Veldig mange av vennene mine er cosplayere. 70 prosent av vennene mine er det. Og jeg vil jo si at det er vennene jeg kommer til å ha resten av livet mitt. Cosplay-miljø er jo, som jeg sa, det er veldig åpent. Altså veldig inkluderende. Du blir aldri sett ned på et cosplay-miljø fordi du liker litt rare ting. Det er, altså, alle får lov til å være seg selv. Man finner så lett venner, og man passer så lett inn, selv om man kanskje ikke alltid passer inn overalt heller. Og det tror jeg er grunnen til at veldig mange velger å få bli i cosplay-miljøet. De liksom finner hjemmet sitt litt, det.